வாழ்க வளமுடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்து தமிழ் புக் ஏற்கனவே ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து புக்கெலாம் போட்டு முடித்தாச்சு சிக்ஸ்த்து புக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பாக தான் இருக்கும் அது ஒரு வீடியோவில் கவர் பண்ண முடியாது அதனால் பார்ட் பார்ட்டாக தான் போடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே வீடியோவில் கூட போடலாம் ஆனால் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகலாம் பட் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அதனால் ஃபுல்லாக திருத்தமாக போடணுங்கிறது தான் என்னோடய நோக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்பத்தமிழ் பாரதிதாசனுடையது நான் ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நூலாசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் தொடர்ந்து பாரதியார் பாரதிதாசன் இவங்க ரெண்டு பேர் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேர் இந்த புக்கில் இனிமேல் வர்ற வரப்போகிற இதில் யாரோட நூல் குறிப்புலாம் வருதோ அவங்களோடதெல்லாம் டீப்பாகவே கொடுத்துட்றேன் நான் தனியும் அவங்களுக்கு ஆடியோ போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இவங்களோடது ரொம்ப முக்கியமான இதாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இதுலேயே தந்துடுறேன் இப்போ பாரதிதாசன் இது இந்த பாரதிதாசனுடைய இன்பத்தமிழ் பாரதிதாசன் இது லைன்ஸ் பாருங்கள் தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தங் தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் இது ரொம்ப ஃபேமஸான பாட்டு தான் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இது பாரதிதாசன் அப்படிங்கிறது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பாரதியாராக பாரதிதாசனான ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த இது இதில் வர்ற எல்லா லைன்ஸுமே இம்பார்ட்டண்டான லைன்ஸ் தான் அதே மாதிரி இது கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து பொருத்துகளை கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இளமைக்கு பால் உயர்விற்கு வானம் அறிவுக்கு தோல் தமிழுக்கு மனம் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் கொடுத்துருக்காங்க கவிஞர் காசி ஆனந்தன் நோட் பண்ணிக்கிங்க கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ் நோட் எடுத்து போட்டுக்கோங்க பாரதிதாசனுடைய குறிப்பு கொடுக்குறேன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் எல்லாம் எல்லாமே கவர் ஆகிருக்கும் பாரதிதாசனை பற்றி இதுக்கு மேலே நீங்கள் நான் அவரை பற்றி நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாக முழுமையான நோட்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் இதில் பாருங்கள் காசி ஆனந்தன் இதனுடைய லைன்ஸும் பார்த்துங்க தமிழ் தமிழே உயிரே வணக்கம் தாய்ப்பிள்ளை உறவாமா உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அமிழ்தே நீ இல்லை என்றால் அத்தனையும் வாழ்வில் கசக்கும் புளிக்கும் தமிழே உன்னை நினைக்கும் என் தமிழன் என் நெஞ்சம் இனிக்கும் இனிக்கும் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பாரதி பாரதிதாசன் இது நூல் குறிப்பு பார்த்துக்கலாம் ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு எல்லாமே பாரதிதாசன் இயற்பெயர் சுப்ரத்தினம் பெற்றோர் தந்தை கனகசபை தாய் லட்சுமி ஊர் புதுச்சேரி ஆண்டு இருபத்தி ஒன்பது நாலு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரை இப்போ எவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துருக்கிறார் பாருங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் வாழ்ந்துருக்கிறார் நோட் பண்ணிட்டீங்களா 
பதினாறு வயதில் புதுவை அரசினர் கல்லூரியில் பேராசிரியர் பணியில் சேர்ந்தார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறை சென்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு புதுவையில் பாரதியின் கட்டளை கிணங்க அதாவது பாரதியாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க புதுவையில் புது அவர் பாடியது எங்கெங்கு காணினும் சக்தியடா தம்பி ஏழுகடல் அவள் வண்ணமடா என்ற பாடல் இதனை பாரதி வந்து ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியின் கவிதா மண்டலத்தைச் சேர்ந்த கனக சுப்பிரத்தினம் எழுதியது என குறிப்பிட்டு சுரேசிமித்தனை இதழுக்கு அனுப்பினார் பாரதியார் பாரதி இந்த மாதிரி ஒரு அதை அனுப்பும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நூல் குறிப்பு சொல்லி அவர் அனுப்பியிருக்கிறார் பாரதியின் நூல்கள் அதாவது பாரதிதாசனின் நூல்கள் என்னென்னு பாருங்கள் பாரதிதாசனின் நூல்கள் பாண்டியன் பரிசு எதிர்பாராத முத்தம் சேர தாண்டவம் அழகின் சிரிப்பு குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு குறிஞ்சி திட்டு கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் மணிமேகலை வெண்பா காதல் நினைவுகள் கலைக்கூத்தியின் காதல் தமிழச்சியின் கத்தி அமைதி இளைஞர் இலக்கியம் சௌமியன் நல்ல தீர்ப்பு தமிழ் இயக்கம் இரண்யன் அல்லது இணையற்ற வீரன் இரண்யன் அல்லது இணையற்ற வீரன் காதலா கடமையா சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் இதில் நூல்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொது உடைமையை வலியுறுத்துவது சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரல் இயற்கையை வர்ணிப்பது அழகின் சிரிப்பு கற்ற பெண்களின் சிறப்பை கூறுவது குடும்ப விளக்கு கல்லாத பெண்களின் இழிவை கூறுவது இருண்ட வீடு பில் கணியத்தின் தழுவல் புரட்சி காப்பியம் பாரதிதாசன் உரை எழுதிய நூல் திருக்குறள் பாரதிதாசன் நடத்திய இதழ் குயில் பாரதிதாசனுடைய வேறு பெயர்கள் அதாவது சிறப்பு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தா பாவேந்தன் புரட்சி கவி பகுத்தறிவு கவிஞன் மொழி கவிஞர் இயற்கை கவிஞன் புதுவை கவிஞர் புதுவை குவி குயில் பொதுவுடைமை கவிஞர் மேற்கோள்கள் அதாவது பாரதிதாசனை பற்றி மேற்கோள்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓடப்பராய் இருக்கும் ஏழையப்பர் உதயப்பர் ஆகிவிட்டால் ஓர் நொடிக்குள் ஓடப்பர் உயரப்பர் எல்லாம் மாறி ஒப்பப்பர் ஆகிவிடுவார் உணரப்பா நீ நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோன் சாவதில்லை திங்களோடும் செழும்பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் பெண்ணடிமை தீரு மட்டும் பேசும் திருநாட்டு மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயற்கொம்பே இதெல்லாமே பாரதிதாசனின் வரிகள் தான் தலைவாரி பூச்சூடி உன்னை பாடசாலைக்கு போவென்று சொன்னால் உன் அன்னை நெக்ஸ்ட் துன்பம் நேர்கையில் யாழெடுத்து நீ இன்பம் சேர்க்க மாட்டாயா நெக்ஸ்ட் தமிழ் ஆய்ந்த தமிழன் தமிழன் தான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராய் வருதல் வேண்டும் தமிழன் ஒருவன் தான் முதலமைச்சராக வரணும் அப்படின்னு அப்பயே பாரதிதாசனே சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க பாரதிதாசனை பற்றி புகழ்ந்த மற்ற கவிஞர்கள் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த புகழ் அந்த மேற்கோள்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அறிவு கோயிலை கட்டி அதில் நம்மை குடியேற்ற விரும்புகின்ற பேரறிஞன் கூறியவர் புதுமைப்பித்தன் 
பாரதிதாசனை பற்றி கூறியது புதுமை பித்தன் இந்த இந்த அடிகளில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதாவது அறிவு கோயிலை கட்டி அதில் நம்மை குடியேற்ற விரும்புகின்ற பேரறிஞன் இதை கூறியவர் புதுமை பித்தன் இப்போ நம்ம எல்லாமே சொல்லிக்கிட்டு வரது எல்லாமே பாரதிதாசனை பற்றி பாரதிக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் ஓர் உண்மையான கவி கு பா ரா இது பாரதிதாசனா புகழ்ந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி ஆ சிதம்பரநாத செட்டியார் பாரதிதாசனை பற்றி கூறியது அவர் தம் பாடல்களை படிக்கின்ற அந்நியனும் தமிழாகி தமிழனாகி விடுவான் இது எல்லாமே பாரதிதாசனை பற்றி கூறப்பட்ட இது அதே மாதிரி இன்னும் உங்களுக்கு இது தெரியும் பாரதியாரின் மீது கொண்ட பற்றினால் தான் இவர் தன்னுடைய பெயரை பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் இவ்வளோதாங்க பாரதிதாசனை பற்றி கூறணும் அப்ப சொல்கிறதுக்கு இவ்வளோதான் இருக்குது அதே மாதிரி காப்பிய கவிஞர் பாரதிதாசன் ஓகே லெசனுக்கு வருவோம் நிலவு குட்டல் என்று நிலவென்ற தமிழ் எங்கள் தமிழ் கூட்டல் எங்கள் தமிழ் எங்கள் அமுதென்று அமுது கூட்டல் என்று செம்பயிர் செம்மை கூட்டல் பயிர் பாருங்க ஏற்கனவே பொறுத்துக்க சொன்ன இல்லையா அங்கே இருந்துச்சு இல்லையா அதான் இளமைக்கு பால் விளைவுக்கு தோல் இது அந்த லெசன்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு கூட்டல பாருங்க அறிவுக்கு தோல் கொடுத்துருக்காங்களா அறிவுக்கு தோல் புலவருக்கு வந்து என்னது வேல் இத நோட் பண்ணிக்கங்க அறிவுக்கு தோல் ஓகேங்களா புலவருக்கு வேல் இளமைக்கு பால் விளைவுக்கு நீர் விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவருக்கு வேல் இது தமிழ் பற்றி சிறப்பாக கூறப்பட்ட சொற்கள் இது கண்டிப்பாக பொறுத்துகளை கேட்பாங்க எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் பின்னாடி யோசிக்கும் போது கொஞ்சம் குழப்பமாகிரும் தமிழ் கும்மி பெருஞ்சித்திரனார் தமிழ் கும்மி எழுதியிருக்கிறது பெருஞ்சித்திரனார் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா கும்மி அடி பெண்ணே கும்மி அடி யார் எழுதியிருக்காங்க கும்மி அடி பெண்ணே கும்மி அடி எட்டு திக்கும் பாரதிதாசன் ஆனால் இது ரெண்டுமே கேட்டு நம்மளுக்கு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுறதுக்கு பெருஞ்சித்திரனாரும் கொடுப்பாங்க அந்த இதில் அது கொட்டுங்கும்மியடி கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இது பெருஞ்சித்திரனாருடைய பாடல்கள் இதில் கண்டிப்பாக பாடல் வரிகள் தான் கேட்பாங்க இந்த லைன்ஸ்லாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் முக்கியமான லைன்ஸ் தான் பொய் அகற்றும் உள்ள பூட்டற்றும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர் மெய் புகட்டும் அறமேன்மை கிட்டும் இந்த மேதினி வாழ்வெளி வாழ்வழி காட்டியிருக்கும் இதில் பொருள் கூறுங்க பாருங்கள் ஆழிப்பு இருக்குது இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரொம்ப புதுசாகவும் இருக்குது சிக்ஸ்த்து புக்கு வேர்ல்டு முன்னாடி பழைய புக்கை விட இந்த புக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குது முன்னாடி இருந்த சிக்ஸ்த்து புக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதுவும் ஈஸி தான் பட் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அந்த சிக்ஸ்த்து புக்கு மற்ற புக்கெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த புக்கை பார்த்தா ஓ அப்படின் இருக்கு புதுசாக வர்றவங்களுக்கு புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இது ஓகே பழைய பழைய புக்கையும் படிச்சுட்டு புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் போர்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பழைய புக்கில் இருக்கிறதே தான் இதில் கொஞ்சம் டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான்
அதே தான் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நிறைய லெசன்ஸ் அதே தான் திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பொருள் கொடுக்க பாருங்க இதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆழிப்பிற்கு கடல்கோள் மேதினி உலகம் ஊழி நீண்டதொரு காலப்பகுதி உள்ள பூட்டு அரிய விரும்பாமை உள்ள பூட்டு அரிய விரும்பாமை இது எல்லாமே முக்கியமானது தான் நாளுமே பெருஞ்சி திறனார் நூற்குறிப்பு உங்களுக்கு தெரிய வேணுமா பெருஞ்சி திறனார் இருங்க கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பெருஞ்சி திறனாரின் இயற்பெயர் மாணிக்கம் இவருடைய சிறப்பு பெயர் பாவலேரு பெருஞ்சி திறனாருடைய சிறப்பு பெயர் பாவலேரு இவருடைய நூல்கள் கனிச்சாறு கொய்யாக்கனி பாவிய கொ கனிச்சாறு கொய்யாக்கனி பாவிய கொத்து நூறு ஆசிரியம் முதலியன இவருடைய இதழ்கள் தென்மொழி தமிழ் சி தமிழ் சிட்டு தமிழ் நிலம் இதழ்கள் இதெல்லாம் பார்த்துங்க தனித்தமிழையும் தமிழ் உணர்வையும் பரப்பிய பாவலர் பெருஞ்சி திறனாரின் இயற்பெயர் துறை மாணிக்கம் மாணிக்கம் போட்டிருக்கோம் அவங்க போய் வந்திருக்கு இதில் துறை மாணிக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொடுத்துருக்கு ஏற்கனவே நம்ம பழைய புக்கில் துறை மாணிக்கம்னு கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி பெருஞ்சி திறனாருடைய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி முப்பத்தி மூன்று முதல் தொண்ணூற்றி ஐந்து வரை முப்பத்தி மூணுலேருந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஊர் சேலம் சேலம் பக்கத்தில் சமுத்திரம் இவருடைய பாடல்கள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓவியம் ஆய்வு அவ்வளோ டீப்பாலாம் கேட்க மாட்டாங்க எதுக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெருஞ்சித்திரனாரின் பாடல்கள் ஓவியம் ஆய்வு என்ற தலைப்பில் வந்துள்ளது அடுத்து வாணிதாசன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க வாணிதாசன் வாணிதாசன் அந்த பாடல் வரிகள் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வான் தோன்றி வான் தோ வான் தோன்றி வழி தோன்றி நெருப்பு தோன்றி மண் தோன்றி மலை தோன்றி மலைகள் தோன்றி இது பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வாணிதாசனுடைய குறிப்பையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் அப்படியே வர வர அப்படியே கொடுத்துக்கல வந்துடலான்னு பார்த்தேன் வாணிதாசனின் இயற்பெயர் எத்திராசலு இயற்பெயர் எத்திராசலு தமிழ்நாட்டின் வேர்ட்ஸ் வர்த் என அழைக்கப்பட்டவர் வாணிதாசன் தமிழ்நாட்டின் வேர்ட்ஸ் வர்த் என அழைக்கப்பட்டவர் வாணிதாசன் இவருடைய நூல்கள் தமிழச்சி கொடிமுல்லை எழிலோவியம் தொடுவானம் பொங்கல் பரிசு குழந்தை இலக்கியம் இதில் வந்து தமிழச்சியும் கொடிமுல்லையும் சிறு காப்பியம் சிறு காப்பியங்கள் இதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ்லாம் கூட படிச்சுக்கணும் எப்பயுமே வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பொருத்துக பொருள் கூறுக இந்த ஃபில்லி இந்த பிளாங்க்ஸ் இதெல்லாமே வந்து படிச்சுக்கணும் எப்பயுமே புக் பேக்கில் அது என்ன ச எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி கான்ஸ்டியூஷன் சயின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து புக் பேக் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் எப்பயுமே வந்துட்டுருக்கும் இது எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது 
இது நம்மளுக்கு தமிழ் மொழியின் வளமை கூடிய பற்றி முன்னாடி பழைய சிலபஸ்லேயும் நம்மளுக்கு இருந்துச்சு இருந்தாலும் புதுசாக வர்றவங்களுக்கு பார்க்கலாம் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே கொடுத்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது எத்தனை மொழிகள் இருக்குது உலகத்தில் எவ் எத்தனை மொழிகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆற ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உலகில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பாரதியாருடைய வரிகள் பாருங்கள் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது இங்கும் காணும் லைன் இந்த லைன்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் கூறியவர் பாரதியார் அதை இன்னொரு வரியும் பாரதியார் கூறியது என்று பிறந்தவள் என்று என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பின்மை எங்கள் இயல்பினாளா இயல்பினாளாம் எங்கள் தாய் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் இதுவும் பாரதியாருடைய கூற்று நம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைத்த மிக பழமையான நூல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொல்காப்பியம் தமிழின் மிக பழமையான நூல் கேட்பாங்க தொல்காப்பியம் தமிழ் தொன்மையான மொழி தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் வளஞ்சொலி எழுத்துக்களாக அமைந்துள்ளன வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க புதுசாக இருக்குல்ல வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் யாவை இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் யாவை இலக்கணத்தில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க வளஞ்சொலி எழுத்துக்கள் ஆ ஏ ஔ நா ஞா இடஞ்சொலி எழுத்துக்கள் ட ய ழா ட ய ழா அதேமாதிரி எத்தனைன்னு கூட கேட்கலாம் இதை நோட் பண்ணிட்டு இது ஃபைவ் இது த்ரீ அப்படி போட்டுக்கோங்க இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது பாருங்க சொல் முதலில் ஆளப்படும் இலக்கியம் மேற்கோள் ஃபஸ்ட்டு தமிழில் வந்தது தொல்காப்பியம் மேற்கோள் என்னவா என்னவா இருந்திருக்கு இந்த கூற்றை வச்சு தான் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு தமிழில் கிடைத்த மொழி முதல் தொன்மையான நூல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அது என்ன என்ன மேற்கோள் அப்படின்னு பாருங்கள் தமிழன் கிளவியும் அதனோரற்றே தமிழன் கிளவியும் அதனோரற்றே கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நோட் தனியாக போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க புக்கை நீங்கள் ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு கோத்ரூ மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் தனியாக நோட்ஸ் எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப இந்த வீடியோவை போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தமிழ்நாடு அடுத்தது தமிழ்நாட்டை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் வஞ்சி வஞ்சிக்காண்டம் தமிழ்நாட்டை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு இமில்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இதினி கருத்தினை ஆயின் அடுத்தது தமிழன் தமிழர்களை பற்றி அப்பர் தேவாரத்தில் சொல்லி அப்பர் வந்து தேவாரம் பாடலில் சொல்லியிருக்கிறார் தமிழன் கண்டாய் அப்படிங்கிற கூ வரிகளில் சொல்லியிருக்கிறார் அது திணைகள் உயர்தினை அக்ரினை அப்படின்னு இரு வகைப்படும் உயர்தினைக்கு எடுத்த எதிர்ச்சொல் தாழ் தாழ்திணை என அமைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தாழ்திணை என்று கூறலா கூறாமல் அக்ரினே என்று நம் முன்னோர்கள் பெயரிட்டு அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் இதில் உயர்திணைனா தாழ்திணை அப்படின்னு தான் எதிர்ச்சொல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அக்ரினைய எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அழ் கூட்டல் திணை அக்ரினை அதாவது அல்னா உயர்வு அல்லாத திணை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது தான் அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன தாழ் திணை அது சொன்னது கரெக்டு பாகற்காயை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னு பாருங்க பாகு கூட்டல் அல் கூட்டல் காய் பாகற்காய் இது அப்படியே நான் சொல்கிற மாதிரி நோட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க தமிழின் இலக்கண நூல்கள் தொல்காப்பியம் நன்னூல் 
சங்க இலக்கியங்கள் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அறநூல்கள் திருக்குறள் நாளடியார் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை பூவின் நிலைகள் ஏழு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பூவின் நிலைகள் ஏழு அதாவது அரும்பு விடுறதுலேருந்து மலர்வது வரைக்கும் மலர்ந்து உதிர்வது வரைக்கும் அதனுடைய நிலைகள் ஏழு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நோட் பண்ணிக்க பூவின் நிலைகள் ஏழு ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் ஏற்கனவே நான் வீடியோ ஆடியோ ரெக்கார்ட் போட்டிருக்கேன் ஆடியோ ரெக்கார்ட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இது ஓரெழுத்து ஒரு மொழியில் வரும் இருந்தாலும் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க மா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஓரெழுத்து ஒரு மொழி தான் கொடுத்துருக்காங்க மானா மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் புகழ் மேன்மை வயல் வண்டு முத்தமிழ் என்னென்னதுங்க இயல் தமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் அதில் இதில் சிறப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இயல் தமிழ்னா எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவது இயல் தமிழ் உள்ளத்தை மகிழ்வைப்பது இசைத்தமிழ் நா உணர்வில் கலந்து வாழ்வை நல்வழிப்படுத்துவது நாடகத்தமிழ் இது இப்படியே தான் நோட் பண்ணி ஆகணும் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவது இயல் தமிழ் அப்படி தனித்தனியாக போட்டுக்குங்க தமிழில் கவிதை வடிவங்கள் தமிழில் கவிதை வடிவங்களாக கூறுவது துளிப்பா புதுக்கவிதை கவிதை செய்யுள் இதனாலும் அதே மாதிரி உரைநடி வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்றது கட்டுரை புதினம் சிறுகதை இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிறது பாத்துங்க தாவர இலை பெயர்கள் கமுகுனா கூந்தல் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பனை தென்னை ஓலை அது சொல்லிடுவோம் நர கரும்பு நாணல் தோகை சப்பாத்தி கள்ளி தாளை மாடல் மட மடல் சாரி ஆள் அரசு மா பலா வாழை இலை அகத்தி பசலை முருங்கை கீரை அருகு கோரை புல் நெல் வரகு தாள் மல்லி வந்து தலை ஓகே பாருங்க புலனம் புலனம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது தேடுபடி தெரியும் செயலி தொடுதிரை குரல் தேடல் இணையம் முகநூல் இது புலனம் அப்படிங்கிறது இதுவும் ஒரு கணினி சார்ந்த பெயர் சொ பெயர் பெயர் தான் பார்த்துக்கோங்க கணினி சார்ந்த பெயர் சொற்க சொற்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இணையம் முகநூல் புலனம் குரல் தேடல் தொடுபொறி செயலி தொடுதிரை இது அடிக்கடி அங்கே ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்லேயே நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்திருக்கோம் அடிக்கடி இதில் பொறுத்துக்க கேட்பாங்க நம்பர்ஸ் இதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுக்கு கா ரெண்டுக்கு ஊ அது கரெக்டாக அந்த எழுத்தை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஒரு ரெண்டு டைம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சிடும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா இங்கே பாருங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீப்பாக தான் இதை படித்து ஆகணும் இந்த சொற்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இடம்பெற்ற நூ நூல்கள்லாம் என்னென்னன்னு கேட்குறாங்க இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்கள் இது வந்து வேளாண்மை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டே கலித்தொகையில் நூற்றி ஓராவது பாடலில் வந்திருக்கு அதே மாதிரி திருக்குறளில் எண்பத்தி ஓராவது பாடலில் வந்திருக்கு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உள்ளவர் நற்றினை நான்கு பாம்பு குறுந்தொகையில் இரநூத்தி வெள்ளம் பதிற்று பத்து 
பதினைந்து முதலை குறுந்தொகையில் முந்நூற்றி இருபத்தி நான்காவது பாடலாக வந்திருக்கு கோடை அகனானூரில் நாற்பத்தி இரண்டாவது பாடல் உலகம் அப்படிங்கிறது தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் இதில் ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடலாகவும் திருமுருக ஆற்றுப்படையில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றாவது பாடலாகவும் வந்திருக்கு மருந்து அகனானூரில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது பாடலாகவும் திருக்குறளில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாவது பாடலாகவும் வந்திருக்கு தொல்காப்பியம் அகத்தனியில் நாற்பத்தி ஒன்றாவது பாடலாக வந்திருக்கு அன்பு தொல்காப்பியம் களவியலில் நூற்றி பத்தாவது பாடலாகவும் திருக்குறளில் எண்பத்தி நான்காவது பாடலாகவும் வந்திருக்கு உயிர் தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கம் இதில் ஐம்பத்தி ஆறாவது பாடல் திருக்குறளில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் மகிழ்ச்சி தொல்காப்பியம் கற்பியலில் நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாவது பாடலாகவும் திருக்குறளில் ஐநூற்று முப்பத்தி ஓராவது பாடலாகவும் வந்திருக்கு மீன் குறுந்தொகையில் ஐம்பத்தி நான்காவது பாடல் புகழ் தொல்காப்பியம் வேற்றுமையியல் இதில் எழுபத்தி ஓராவது பாடலாக வந்திருக்கு அரசு திருக்குறளில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு செய் குறுந்தொகையில் எழுபத்தி இரண்டு செல் தொல்காப்பியம் எழுபத்தி ஐந்து புறத்திணையல் தொல்காப்பியத்தில் வந்திருக்கு புறத்திணையில் எழுபத்தி ஐந்தாவது பாடலாக வந்திருக்கு பார் பெரும்பானாற்றுப்படை நானூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் ஒளி தொல்காப்பியம் கிளவியாக்கமில் நாற்பத்தி எட்டாவது பாடல் முடி தொல்காப்பியம் வினையல் இரநூத்தி ஆறு இது ரொம்ப டஃப்பாக நம்மளுக்கு கொஷின் பேப்பர் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கேட்கலாம் குரூப் டூவில் கேட்கலாம் டூ ஏ கூட இதை வந்து அவ்வளோ ட ரொம்ப டீப்பாக கேட்க மாட்டாங்க ஃபோருக்கும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் குரூப் டூக்கு கேட்பாங்கள கவிஞர் அறிவுமதியோட வரிகள் பாருங்க இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போதும் கவிஞர் அறு அறிவுமதின்னு நோட் பண்ணி இந்த ரெண்டு லைனை மட்டும் எழுதிக்கோங்க நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் வேண்டும் வேண்டும்னே வந்திருக்கு எல்லாமே லைன்ஸ் எல்லாமே இது யார் எழுதுன்னு அறிவுமதி கவிஞர் அறிவுமதி நோட் பண்ணிக்கோங்க தொன்மைனா பழமை இடப்புறம்னா இடது கூட்டல் புறம் சீரிழமை சீர்கூட்டல் இளமை சீரிழமை சிலப்பதிகாரம் இந்த லைன்ஸ் யார் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் பார்த்தீங்களா மூணு பேரும் நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க பாரதியார் பாரதிதாசன் வாணிதாசன் இவங்க மூணு பேருமே கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க அப்போ பாரதியார் ஒரு இது கொஸ்டின் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாவே ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒரு லைன் கொடுத்து பாரதியார் பாரதிதாசன் ரெண்டு பேர்த்தையுமே கொடுத்துருவாங்க ஆன்சர் பாரதியார் இது நோட் பண்ணிங்க இந்த லைன் தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் மானா விலங்கு தமிழில் நமக்கு கிடைத்த மிக பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் பழந்தமிழர் வாழ அந்த அறிவியல் சொற்கள் அந்த இதெல்லாம் சான்றுகள்லாம் இருக்கும் அது முன்னாடி பழைய புக்லேயும் இருந்துச்சு இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதில் பாருங்கள் மேகம் குளிர்ந்து மழையாக பொழியும் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் காரணார்ப்பது திரு திருப்பாவை முதலிய நூல்கள் இந்த அறிவியல் செய்தி குறிப்பிடப்பட இதில் வந்து அறிவியல் செய்தி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாகும் அப்படிங்கிற அறிவியல் செய்தி எதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் காரணார்ப்பது திருப்பாவை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே கொஷின்ஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இதெல்லாம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு லெசன் ஒரு லெசன்லேருந்து அப்பப்போ எல்லா எல்லா கொஷின்ஸும் வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு இந்த லெசனில் 
அவ்வையார் கூறியது பாருங்க திரவ பொருள்களை எவ்வளவு அழுத்தினாலும் அவற்றின் அளவை சுருக்க முடியாது என்ற அறிவியல் கருத்து ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி இது அவ்வையாரின் கூற்று இது திரவ பொருள்களை எவ்வளவு அமைக்கினாலும் இதை எழுதி எழுதி தான் இந்த பாடல் எழுதிக்கோங்க எழுதியவர் யாருன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பதிற்று பத்தில் என்ன கூற்று சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் போர்க்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு ஒரு வீரர் ஒருவரின் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி அப்போ அப்பயே மருத்துவம் இருந்துச்சு ஸ்டிச்சஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னது பதிற்று பத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சுராமீன் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணை நரம்பினால் தைத்த செய்தியும் நற்றினை என்னும் நூலில் இருக்கிறது முற்கால இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள அறுவை மருத்துவம் அதான் அறுவை மருத்துவம் இது இந்த அறுவை மருத்துவம் எதில் வந்திருக்கு நற்றினிலையும் பதிற்றுப்பத்திலையும் வந்திருக்கு கலீலியோ சொன்ன கூற்று தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் என்று கூறியவர் கலீலியோ இது வந்து ஆனால் இப்போ இப்போ கலீலியோ சொன்னது இது திருவள்ளுவ மாலையில் அப்பயே வந்திருக்கு கபிலர் எழுதிய பாடல்களில் அப்பயே இடம்பெற்றிருக்கு என்ன பாடல்னு பாருங்கள் திருவள்ளுவ திருவள்ளுவ மாலையில் கபிலருடைய பாடல் என்னென்னா திணையளவு போதா சிறுபுள் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும் இது எனது தொலைவில் உள்ள பொருளின் உருவத்தை அருகில் தோன்ற செய்ய முடியும் இதை எழுதி இந்த லைன்ஸ் எழுதி திருவள்ளுவ மாலையில் கபிலர் எழுதியது கபிலருடைய பாடல் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இந்த பாக்ஸில் பாருங்கள் இது எல்லாமே இந்த லைன்ஸ் இந்த இது எல்லாமே முக்கியமான லைன்ஸ் தான் நிலம் தீ நீர் வழி வீசும் போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் தொல்காப்பியம் வழினா என்னங்க காற்று இது தொல்காப்பியத்தின் வரிகள் கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூள் எலிலி கார் நாற்பது நெடு வெள்ளூர் வெள்ளூசி நெடுவாசி பறந்த வடு பதிற்று பத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கோற்றுரா எரிந்ததென சுருங்கிய நரம்பின் முடிமுதிர் பரதவர் நற்றி நில கூற்று இது தொல்காப்பியத்தின் கூற்று தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அது அடுத்தது காரணம் இருப்பது இது ரெண்டும் பார்த்துக்கோங்க இது டஃப்பாக கேட்கணுன்னு தான் இந்த நற்றினி பதிற்று பத்து இந்த ரெண்டு வரிகளும் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இஸ்ரோ அறிவியல் அறிஞர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை இஸ்ரோவின் தலைவர் சிவன் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மெதகு அப்துல் கலாம் தொகைச்சொற்கள் ஏற்கனவே நான் தொகைச்சொற்கள் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆடியோவில் தொகைச்சொற்கள் போட்டிருக்கேன் அது அதே மாதிரி இலக்கணம் வந்து நம்ம தனியாகவே பார்க்கலாம் இதில் பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகிரும் அது இல்லாத தெளிவாக பார்க்க முடியாது இலக்கணம்னா ரொம்ப டீப்பாகவும் ரொம்ப தெளிவாகவும் பார்க்கணும் ஏன்னா அதில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே ஆகணும் இப்போ லெசன்ஸ்னால் நிறைய இருக்குது இலக்கணம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதை வந்து தெளிவாக படிச்சுட்டோம்னாவே ஒன்ஸ் ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் பார்த்துட்டோம்னாவே போதும் அது திரும்ப திரும்ப படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் அது தமிழ் மொழியின் இலக்கண வகைகள் ஐந்து எழுத்து இலக்கணம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி இலக்கணம் இது மாத்திரை அளவு இதெல்லாம் குறிக்கணும் சொல்ல இது என்ன பார்த்துக்கலாம் இதை மாத்திரை அளவு மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க குரில் எழுத்தின் கால அளவு குரில் எழுத்து ஒரு மாத்திரை நெடில் இரண்டு மாத்திரை குரில் எழுத்து ஒரு மாத்திரை நெடில் எழுத்து இரண்டு மாத்திரை மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு தெரியும் அதே மாதிரி வள்ளினம் மெல்லினம் இடையினம் வள்ளினம் கசட தபர கசட தபர மெல்லினம் ஞன நமன இடையினம் எரள வளல கசட தபர 
மெல்லினம் ஞனன நமன இடையினம் எரள வளல மெய்யெழுத்துக்கள் ஒழிக்கும் கால அளவு அரை மாத்திரை மெய்யெழுத்துடைய கால அளவு மெய்யெழுத்துக்கு மாத்திரை அளவு அரை மாத்திரை அதாவது புள்ளி வைத்த எழுத்துக்கள்லாம் அரை மாத்திரை இதுதான் வன்மை மென்மை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் வள்ளினமாக மெல்லினமாங்கிறதுக்கு பதிலாக வன்மையாக வன் வன்மையாக உழைக்குது மென்மையாக உழைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சேர்ந்தான் வன்மையாகவும் இல்லாமல் மென்மையாகவும் இல்லாமல் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டு ஒழிப்பது என்ன எழுத்துக்க இடையினம் ஆயுத எழுத்துக்கும் அரை மாத்திரை மெய்யெழுத்துக்கும் அரை மாத்திரை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி கொடுத்து பொருத்துகளை கொடுத்து மாத்திரை அளவு எது கரெக்டான்னு கேட்பாங்க எது எதுக்கு எதை எது மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு கரெக்டான்னு கேட்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே என்னது குறில் எழுத்துக்கள் குறில் எழுத்து மூணு கபிலர் கபிலர் இரு மட்டும் மெய்யெழுத்து ஸோ அதுக்கு மட்டும் அரை மாத்திரை மற்ற எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு மாத்திரை மொத்தம் மூன்றரை மாத்திரை இதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல்லுக்கு உயிரெழுத்துக்கு இரண்டு மாத்திரை ஓரெழுத்து சொல் இரண்டு மாத்திரை வள்ளின உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கும் சொல் நான்கு மாத்திரை இடையின உயிர் உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல் நான்கு மாத்திரை ஆயுத எழுத்து இடம்பெறும் சொல் இரண்டரை மாத்திரை இது நீங்க என்ன பண்ணா இந்த எழுத்த அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளா இந்த எழு இது என்னென்ன இப்ப அதுன்னு வந்திருக்கு அதுன்னு வந்தனா உயிரெழுத்தில் தொடங்கும் சொல் ரெண்டுமே இது உயிர் உயிரெழுத்து இது குறில் ஸோ இதுக்கும் ஒரு மாத்திரை தான் இதுக்கும் ஒரு மாத்திரமா மொத்தமா இரண்டு மாத்திரை இது நீங்க போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வேணா விட்டுருங்க அதுதான் இது பொறுத்துகள் இந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா கபிலர் மொத்தம் மூன்றரை மாத்திரை அது மாதிரி இது வந்து இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இது எவ்வளோ மாத்திரைன்னு கேட்பாங்க அதனால இது வேணாம் ஜஸ்ட் இது வந்து எப்படி எழுதணும்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஆயுத எழுத்து இடம்பெறும் சொல் அது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்கும் தூக்கும் ஒவ்வொரு மாத்திரை நடுவில் வர்ற இக்குக்கு மட்டும் அரை மாத்திரை ஸோ இரண்டரை மாத்திரை இந்த மாதிரி இது எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்கு இல்லையா டிரான்ஸ்லேஷன் வளஞ்சொலி கிளாக் வைஸ் வளஞ்சொலி கிளாக் வைஸ் இணையம் இன்டர்நெட் தேடுபுரி சர்ச் இன்ஜின் இடஞ்சொலி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் குரல் தேடல் வாய்ஸ் சர்ச் தொடுதிரை டச் ஸ்கிரீன் எல்லாம் ஈஸியாக தான் இருக்கு இவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்க மாட்டாங்க நல்ல டஃப்பாகவே கேட்பாங்க இது மேட்ச்சில் தான் கேட்பாங்க இது அதே மாதிரி சிலப்பதிகாரம் நான் சிலப்பதிகாரத்துக்கு வந்து ஒரு டீப்பாக ஒரு ஆடியோ கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் சிலப்பதிகாரம் ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிருக்கும் சிலகுப்பதிகாரத்தில் இளங்கோடிகள் இந்த லைன்ஸ் மூணுமே முக்கியம் ஏன்னா திங்களை போட்டுறதும் திங்களை போட்டுறதும் ஞாயிறை போட்டுறதும் ஞாயிறு போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போடுறதும் இந்த மூணு வரையும் கொடுத்து இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு வரி கொடுத்து யாருக்கு சொ யாருடைய கூட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க யார் சொன்னதுன்னு கேட்பாங்க இளங்கோடிகள் இது அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது மூணு இந்த இந்த லைன்ஸ் ஃபஸ்ட் லைன்ஸ் மட்டும் இந்த மூணுலேயுமே ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திங்களை போட்டுருதும் திங்களை போட்டுருதும் ஞாயிறு போட்டுருதும் ஞாயிறு போட்டுருதும் மாமழை போட்டுருதும் மாமழை போட்டுருதும் இதுலேயும் இதில் வர்ற பொரு பொருள் கூறுகள்லாம் டஃப்பாக தான் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க திங்கள் நிலவு ஏற்கனவே தெரியும் கொங்கு மகரந்தம் அலர் மலர்தல் திகிரி ஆணை சக்கரம் இது புதுசாக இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க திகிரி ஆணை சக்கரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திகிரி ஆணை சக்கரம் பொற்கோட்டு 
பொன்மயமான சிகரத்தில் பொற்கோட்டு பொன்மயமான சிகரத்தில் மேரு இமயமலை நாம நீர் அச்சம் தரும் கடல் அழி கருணை அடுத்து சோழ மன்னன் சோழ மன்னன் அணியக்கூடிய மாலை அத்தி மலர் அத்தி மலர் மூவேந்தர்கள் பற்றி நான் தனியாக ஒரு ஆடியோ சொல்கிறேன் முடிஞ்ச இந்த சிக்ஸ்த்து முடிச்ச சிக்ஸ்த் புக் முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் இருந்து இதில் என்னென்னலாம் லெசன்ஸ் வருதோ அதுக்கு ஓரியன்டடாக என்னென்னலாம் நம்ம விட்டுருக்குறோமோ அதை அப்பயே கவர் பண்ணிடுறேன் நான் சோழ மன்னன் அணியக்கூடிய மாலை அத்தி மலர் சோழ மன்னன் அதாவது ஆட்சி செய்த அந்த இடத்துல என்ன ஆறு பாயுது அப்படின்னா காவிரி ஆறு என்ன ஆறு காவிரி ஆறு இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சிலப்பதிகாரம் காப்பியத்தை இயற்றியவர் இளங்கோவடிகள் இவர் வந்து ஒரு சேர மரபை சார்ந்தவர் சேர மன்னர் மரபை சார்ந்தவர் சிலப்பதிகாரத்திற்கு இன்னொரு பெயர் பெயர்கள்லாம் என்னென்னா தமிழ் சிலப்பதிகாரம் தமிழின் முதல் காப்பியம் இதை வந்து முத்தமிழ் காப்பியம் குடிமக்கள் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுகிறது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுவது சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த லைன்ஸ் வருது பாருங்கள் திங்கள் ஞாயிறு மழை என இயற்கையை வாழ்வதற்கு வாழ்த்துவதற்கு இந்நூல் தொடங்குகிறது நான் சிலப்பதிகாரம் பற்றி ஒரு டீப்பாக போட்டிருக்கேன் அதில் எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கு நீங்க பாருங்க அந்த ஆடியோவை நீங்க ஒரு டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் கேட்டீங்கன்னா போதும் நீங்க படிக்கணும்னே அவசியம் கிடையாது கழுத்தில் சூடுவது கழுத்தில் சூடுவது கணையாளினா காது காது அதாவது அணிகள் தோடு அதுதான் சொல்றது கணையாளி கணையாளி அப்படின்னு சொல்றது தார் தான் கழுத்தில் சொல்வது தார்னா மாலை நோட் பண்ணிக்கோங்க தாருக்கு மீனிங் மாலை அதாவது பூ மா கழுத்தில் மாலை போடுறோம் இல்லையா அதுதான் தார்னா மாலை இப்போ கழுத்தில் சுடுவது தார் கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் ஞாயிறு வெண்குடை என்னும் சொல்லை பிரித்து கட்டு வெம்மை குட்டல் குடை இதெல்லாம் பாருங்க காணி நிலம் காணி நிலம் வேண்டும் காணி நிலம் வேண்டும் யார் பாடியிருக்கிறதுங்க ஏற்கனவே எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு லைன் இதுதான் பாரதியார் இது லைன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி காணி நிலம் வேண்டும் இது எல்லாமே முத்துச்சுடர் போல நிலவொளி முன்பு வர வேணும் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க பாரதியாருடைய பாடல் காணினா நில அளவை குறிக்கும் சொல் மாடங்கள்ல மாளிகையின் அடுக்குகள் இந்த லைன் கொடுத்து கேட்டிருக்கிறாங்க கொஸ்டின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிஞர் யார் இந்த கொஸ்டின் நிறைய டைம் வந்திருக்கு இதில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் யார் இல்லைன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க பாரதியார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு போட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பாரதியார் ஃபிஃப்த்து புக்லேயும் நினைக்கிறேன் பாரதியாருக்கு வந்து பாரதியார் வந்து எப்போ தன்னுடைய கவிதை எந்த வயசில் தன்னுடைய கவிதையை வெளியிட்டாருங்க பதினோராவது வயதில் அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க பதினோரா தன்னுடைய பதினோராவது வயதில் பாரதியார் ஃபஸ்ட்டு கவிதை வெளியிட்ட வயசு வந்து பதினொன்று சரி இப்போ பாரதியாருடைய நூல் குறிப்பு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு எல்லாமே தான் ஆசிரியர் குறிப்பு பாரதியார் இயற்பெயர் சுப்பிரமணியம் இவர் வந்து சின்ன வயசுல சுப்பையா அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் செல்லமா இவருடைய பெற்றோர்கள் வந்து தந்தை சின்னசாமி ஐயர் தாய் லட்சுமி அம்மாள் ஊர் எட்டயபுரம் காலம் 
பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு டு பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு முதல் பதினொன்று ப ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை மொத்தம் எவ்வளோ வருஷம் இருந்திருக்கிறாருங்க தேர்ட்டி நைன் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் தான் வாழ்ந்திருக்கிறார் இதில் பாருங்க சின்ன சின்ன குறிப்பு கூட நம்ம அப்படியே இது வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவருடைய பிறந்த நாளும் இறந்த நாளும் டேட்டு ரெண்டு நா ரெண்டு டேட்டுமே ஒரே டேட்டில் இருக்குது பாருங்கள் லெவன் லெவன் மந்த்து மட்டும்தான் டுவெல் இது நைன் இதெல்லாம் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க மறக்காது பாரதி பாரதி என்னும் பட்டத்தை யார் இவருக்கு அழித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எட்டயபுர சமஸ்தான புலவர் இவருக்கு பாரதி அப்படிங்கிற பட்டத்தை அழைச்சிருக்கிற கொடுத்துருக்குறாங்க பாரதிங்கிற பட்டம் யாருக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அறிவில் சிறந்த இல்ல இல்லறத்தாருக்கு கொடுக்கப்படும் பட்டம் ஞானத்தில் உயர்ந்த துறவிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் பட்டம் சரஸ்வதி அறிவில் சிறந்த இல்லத்த இல்லறத்தாருக்கு கொடுக்கப்படும் பட்டம் பாரதி இது ரெண்டுமே கலைமகளின் வேறு பெயர்கள் பாரதி தன்னையே செல்லிதாசன் என அழைத்துக் கொண்டார் தன்னைத்தானே அவர் அவரே அவருக்கு அவர் அவருக்கு பேர் வச்சுக்கிட்டார் செல்லிதாசன் அவருடைய புனை பெயர்கள் பாரதியின் புனை பெயர்கள் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கோங்க காளிதாசன் சக்திதாசன் சாவித்ரி ஒரு உத்தம தேசாபிமானி நித்திய தீரர் செல்லிதாசன் புதுக்கவிதைக்கு முன்னோடி அப்படின்னா யாருன்னு கேட்பாங்க புதுக்கவிதையின் முன்னோடி பாரதியார் பாரதியின் புதுக்கவிதைக்கு முன்னோடி யாருன்னா வால்ட் விட்மன் வால்ட் விட்மன் பாரதியின் புதுக்கவிதைக்கு முன்னோடி புதுக்கவிதைக்கு முன்னோடி பாரதி ஆனால் பாரதியின் புதுக்கவிதைக்கு முன்னோடி வால்ட் விட்மன் பாரதி தன்னுடைய பாடல்களுக்கு தானே மெட்டு அமைத்துக் கொண்டார் கவிதையில் சுயசரிதம் எழுதிய முதல் கவிஞர் பாரதி கவிதையில் சுயசரிதம் எழுதிய முதல் கவிஞர் பாரதி அவர் தன்னுடைய முதல் கவிதை முதல் வசன கவிதைக்கு பாரதியின் முதல் வசன கவிதையின் பெயர் காட்சி பாரதியின் முதல் வசன கவிதையின் பெயர் காட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் சக்கரவர்த்தினி என்று இதழ் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் பாரதி தொடங்கிய இதழ் சக்கரவர்த்தினி பாரதி நடத்திய ஆங்கில இதழ்கள் கர்மயோகி பாலபாரத் கர்மயோகி பாலபாரத் பாரதி துணை ஆசிரியராக பணியாற்றியது சுதேசி மித்ரன் என்ற இதழில் பாரதி துணை ஆசிரியராக பணியாற்றியது சுதேசி மித்ரன் என்ற இதழில் ஆசிரியராக பணியாற்றியது இந்தியா என்ற இதழ் ஆசிரியராக பணியாற்றியது இந்தியா என்ற இதழ் இந்தியா இதழ் பேரு இந்தியா பாரதி தோற்றுவித்த அமைப்பு சென்னை ஜனசங்கம் பாரதி சென்னை ஜனசங்கம் என்ற அமைப்பை தோற்றுவித்தார் பாரதி எப்போது தீவிரவாதியானார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா நிவே நிவேதா தேவியை சந்தித்த பிறகு தான் அவர் தீவிரவாதியாக மாறினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாரதியின் நண்பர்கள் முக்கிய நண்பர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பரளி நெல்லையப்பர் பாரதியின் முக்கிய நண்பர் பரளி நெல்லையப்பர் இவர் பாரதியால் தம்பி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாங்க அடுத்து இன்னொருத்தர் யாருன்னா வா ரா பாரதிதாசன் வா ரா பாரதிதாசன் இவர் வேற பாரதி பாடிய பாடல்கள் 
இவர் நிறைய பாடல்கள் படியிருக்கிறாரு இதில் என்னென்னா சுதந்திர பாடல்கள் தேசிய பாடல்கள் தலைவர் வாழ்த்துக்கள் பக்தி பாடல்கள் சமூக பாடல்கள் பாப்பா பாட்டு புதிய ஆத்திச்சூடி முப்பெரும் பாடல்கள் வசன கவிதை இதெல்லாம் பாரதியார் பாடிய பாடல்கள் முப்பெரும் பாடல்கள் என அழைக்கப்படுவது என்னென்ன இதுங்க கண்ணன் பாட்டு குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் புதுவையில் இருக்கும்போது எழுதியது பாரதியார் புதுவையில் இருக்கும்போது எழுதியது குயில் பாட்டு பாஞ்சாலி சபதம் ஒரு கண்ட காவியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கண்ட காவியம் எது அப்படின்னு கேட்டா பாஞ்சாலி சபதம் கண்ட காவியம் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பெருங்காவியத்தில் வரும் ஒரு கிளை கதையை தனி காவியமாகவே பாடுவது அது மகாபாரதத்துல பாஞ்சாலி பாஞ்சாலி மட்டும் குறிப்பிட்டு அந்த அந்த கதையை மட்டும் சொன்னதுனால இதுக்கு கண்ட காவியம்னு பேர் பாஞ்சாலி சபதத்துக்கு கண்டம்னா துண்டு வசன கவிதை ஓகே பாரதியார் பாடல்களை முதன் முதலில் மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்தவர் பரளி சு நெல்லையப்பர் பாரதியார் பாடல்களை முதன் முதலில் வெளியிட்டவர் கிருஷ்ணசாமி ஐயர் பாரதியார் பாடல்களை நாட்டுடமையாக்கியவர் ஓமந்தூர் பி ராமசாமி செட்டியார் ராமசாமி ரெட்டியார் நாட்டுடமையாக்கியவர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் இவர் யார்கிட்ட இருந்து அவர் அந்த பாரதியாருடைய பாடல்கள்லாம் வாங்கினாங்கன்னு பார்த்தனா ஏ வி மெய்யப்ப செட்டியார் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இருந்து தற்போது புகழ்பெற்று விளங்கும் பாரதியின் படத்தை வரைந்தவர் பாஷ்யம் அவர் பேர் பாசியம் ஆரிய அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்ற பாஷ்யம் பாரதிக்கு மகாகவி பட்டம் கொடுத்தவர் ராமசாமி ஐயங்கார் வா ரா ராமசாமி ஐயங்கார் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் வாரா தான் அவர் பேர் அது ராமசாமி ஐயங்கார் சுருக்கமாக வாரான்னு அவர் அழைக்கிறாங்க பாரதி சங்கத்தை தோற்றுவியர் பாரதி அப்படின்னு ஒரு சங்கம் தோற்றுவித்தவர் யாருன்னா கல்கி பாரதியுடைய மேற்கோள்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது இங்கும் காணோம் மேதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் சொல்லில் உயர்வு தாழ்வு சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்திடடி பாப்பா பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்தல் வேண்டும் இரவாத பொது நூல்கள் இயற்றல் வேண்டும் மாதர்தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை கொளுத்துவோம் ஆண்களோடு பெண்களும் சரிநிகர் சமானமாக வாழும் வாழ்வும் இந்நாட்டிலே ஏழை என்றும் அடிமை என்றும் எவனும் இல்லை சாதியிலே ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு எல்லோரும் ஓர்வலம் எல்லோரும் ஓரினம் எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள் உள்ளத்தில் உண்மையொளி உண்டாயின் வாக்கினில் ஒளி உண்டாம் முக்கியமான லைன்ஸ் பாருங்க மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினில் இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீள் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் பெற்றதாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவாணினும் நனி சிறந்தனவே காதல் 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 போயின் காதல் செந்தமிழ் நாடினும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாயுது காதினிலே அடுத்து சிந்து நதியின் மிசை ஓடம் ஊன் மிக விரும்பு தையலை போற்று இது ஒரு கொஸ்டின் இது ஒரு தடவை ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க இது ஆன்சர் பண்ண முடியல ஏன்னா இது ரொம்ப டவுட் ஏன்னா இது அவ்வையாரும் சொல்லியிருக்காங்க ஊன் மிக விரும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஆப்ஷனில் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு போடுங்க இந்த லைனை நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஊன் மிக விரும்பு தையலை போற்று ஊன் மிக விரும்பு கேட்பாங்க டஃபாக கேட்கணும்னா கேட்குறாங்க பாரதியார் புகழுரைகள் பாரதியாரை புகழ்ந்தவர்கள் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் 
பாரதியார் ஒரு அவதார புருஷர் இவர் நூலை தமிழர் வேதமாக கொள்வீர் கொள்வார்களாக பரசுசூர் நெல்லையப்பர் பாரதியை நினைத்திட்டாலும் சுதந்திரத்தின் ஆவேசம் சுருக்கென்று ஏறும் இந்தியன் நான் என்றிடும் நல் இருமாப்பு உண்டாம் நாமக்கல் கவிஞர் சொல்லியிருக்காங்க பைந்தமில் தேர்பாகன் செந்தமில் தேனி சிந்துக்கு தந்தை குவிக்கும் கவிதை குயில் இந்நாட்டினை கவிழ்க்கும் பகையை கவிழ்க்கும் கவிமுரசு நீடுதுயில் நீக்க பாடி வந்த நிலா காடு கமலும் கற்பூர சொற்கோ கற்பனை ஊற்றாம் கவிதையின் புய புதையல் திறம்பாட வந்த மரவன் புதிய அறம்பாட வந்த அறிஞன் என்னென்றும் சொல்வேன் என்னென்று சொல்வேன் தமிழால் பாரதி தகுதி பெற்றதும் தமிழ் பாரதியால் தகுதி பெற்றதும் தமிழுக்கு தொண்டு செய்வோன் சாவதில்லை தமிழ் தொண்டன் பாரதிதாசன் செத்ததுண்டா இது எல்லாமே பாரதிதாசனுடைய கூற்று தான் இது பாரதியாருடைய பாரதியாரை புகழ்ந்து பாரதிதாசன் சொல்றது எல்லாமே இந்த இதெல்லாம் தான் பைந்தமிழ் தேர்பாகன்லேருந்து இந்த தமிழ் தொண்டன் பாரதிதாசன் செத்ததுண்டா அது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறது பாரதியாரை புகழ்ந்து பாரதிதாசன் சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம அடுத்த மறுபடியும் இன்னொரு பாட்டில் மீதி போ இன்னும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் போடலாம் இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா ஒரு டீப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் தேங்க்யூ